நிலையின் தெரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மானு பெரிது நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம கடந்த பதிவில் தமிழக வரலாறு மற்றும் பண்பாடு என்ற பாடப்பகுதிக்கு தேவையான தமிழக பண்பாடு என்ற பகுதியிலிருந்து சில கேள்விகள் மற்றும் அதற்கான விடைகள் பார்த்தோம் இன்னைக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சியை நாம பார்க்கலாம் பாண்டிய மன்னர்கள் தமிழை வளர்ப்பதற்காக புலவர் பலரையும் ஒருங்கிணைத்து நிறுவிய அமைப்பு என்ன தமிழ் சங்கங்கள் தமிழ் சங்கங்கள் கால அடிப்படையில் மூன்றாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன அவை எவை முதற் சங்கம் இடைச்சங்கம் மற்றும் கடைச்சங்கம் பொறுத்துக தமிழ் சங்கங்கள் மற்றும் அவை நடைபெற்ற இடங்கள் முதற் சங்கம் நடைபெற்ற இடம் தென் மதுரை இடைச்சங்கம் நடைபெற்ற இடம் கபாடபுரம் கடைச்சங்கம் நடைபெற்ற இடம் இன்றைய மதுரை அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக தமிழ் சங்கம் மற்றும் அதனை வளர்த்தவர்கள் முதற் சங்கம் வளர்த்தவர்கள் காய்ச்சின வழுதி முதல் கடுங்கோன் வரை இடைச்சங்கம் வளர்த்தவர்கள் வேண்டேர் செலியன் முதல் முடத்திருமாறன் வரை கடைச்சங்கம் வளர்த்தவர்கள் முடத்திருமாறன் முதல் உக்கிர பெருவழுதி வரை இந்த ரெண்டு கேள்வியும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க தமிழகத்தில் சமண சமயத்தை சார்ந்த துறவிகள் சங்கம் ஏற்படுத்தி டேஷ் மற்றும் டேஷ் தொண்டு புரிந்தார்கள் கல்வி தொண்டு மற்றும் சமய தொண்டு மூன்றாம் தமிழ் சங்க கால நூல்கள் எவை எட்டு தொகை மற்றும் பத்து பாட்டு மதுரையில் புலவர்கள் கூடி தமிழை ஆய்ந்து வந்தார்கள் என்பதற்கும் பாண்டிய மன்னர்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவளித்து வந்தார்கள் என்பதற்கும் எதில் சான்றுகள் காணப்படுகின்றன சங்க பாடல்கள் சரியான கூற்றுகள் எவை கூற்று ஒன்று பாண்டியரை போலவே சோழ மன்னர்களும் சேர மன்னர்களும் சிற்றரசர்களும் வள்ளல்களும் புலவர்களுக்கு ஆதரவளித்து வந்தார்கள் கூற்று இரண்டு அவர்களின் உதவியும் ஆதரவும் பெற்ற புலவர்கள் தம் உள்ளத்து உணர்வுகளை பாடியதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களின் நாடுகளையும் ஆட்சி சிறப்புகளையும் வாயார புகழ்ந்து பாடியுள்ளார்கள் இதற்கான விடை இந்த இரு கூற்றுகளும் சரி சங்கங்களை பற்றிய வரலாறு யார் எழுதிய இறையனார் களவியல் உரையில் கூறப்பட்டுள்ளது நக்கீரர் இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சங்கங்களை பற்றிய வரலாறு என் நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது இறையனார் களவியல் உரை இந்த இறையனார் களவியல் உரை என்ற நூலினை எழுதிய ஆசிரியர் யார் நக்கீரர் இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க தமிழர்கள் தம் வாழ்க்கையை எவ்வாறு இரு கூறுகளாக பிரித்தனர் அகம் மற்றும் புறம் தமிழர்களின் அன்பின் வழிபட்டது எது அக வாழ்வு தமிழர்களின் வீரத்தின் வெளிப்பாடு எது புற வாழ்வு அகத்தினை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவை கூற்று ஒன்று உருவத்தாலும் அகவையாலும் அறிவாலும் ஒத்த தலைவனும் தலைவியும் சேர்ந்து வாழ்வதே அக வாழ்வாகும் கூற்று இரண்டு தலைவனும் தலைவியும் தாம் துய்த்த இன்பம் இத்தகையது என பிறருக்கு புலப்படுத்த முடியாததே அகவாழ்வாகும் இதற்கான விடை இந்த இரு கூற்றுகளும் சரி இந்த இரு கூற்றுகளுமே அகத்தினைக்கான வரையறை இதை கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க அகத்தினை எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் மற்றும் பாலை பொருத்துக பொருந்தா காதல் பற்றி கூறுவது பெருந்தினை ஒருதலை காதல் பற்றி கூறுவது கைக்கிளை புற ஒழுக்கங்கள் பற்றி கூறுவது ஏழு திணைகள் அகத்தினை மற்றும் புறத்தினை சார்ந்த செய்திகளை விரிவாக விளக்குவது எது தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம் உரிப்பொருளான காதலை கற்பனை செய்து பாடும்போது அதற்குரிய கருப்பொருட்களான எவற்றை பின்னணியாக அமைத்து பாடும் மரபு நெடுங்காலமாக வழக்கத்தில் உள்ளது நிலம் பொழுது பறவை விலங்கு பூ மற்றும் மரம் பொறுத்துக திணை மற்றும் அதற்குரிய நிலங்கள் குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் முல்லை காடும் காடு சார்ந்த இடமும் மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் பாலை 
மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக தினை மற்றும் அதற்குரிய சிறு பொழுதுகள் குறிஞ்சி யாமம் முல்லை மாலை மருதம் வைகரை நெய்தல் ஏற்பாடு பாலை நண்பகல் இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வியும் பொறுத்துக தினை மற்றும் அதற்குரிய பெரும் பொழுதுகள் குறிஞ்சி கூதிர் மற்றும் முன்பணி முல்லை கார் மருதம் கார் கூதிர் முன்பணி பின்பணி இளவேனில் மற்றும் முதுவேனில் நெய்தல் கார் கூதிர் முன்பணி பின்பணி இளவேனில் மற்றும் முதுவேனில் பாலை இளவேனில் முதுவேனில் மற்றும் பின்பணி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பெரும் பொழுதுகளையும் உடைய திணைகள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மருதம் மற்றும் நெய்தல் இந்த கேள்வியும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுருங்க அடுத்த கேள்வி மிகவும் முக்கியமான ஒரு கேள்வி இதுவும் பொறுத்துக திணை மற்றும் அதற்குரிய உரிப்பொருட்கள் குறிஞ்சி புனர்தலும் புனர்தல் நிமித்தமும் முல்லை இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் மருதம் ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் நெய்தல் இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் பாலை பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் இதையும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க புறத்தார் யாவருக்கும் புலப்படும் ஒழுக்கத்தை பற்றி கூறுவது டேஷ் எனப்படும் புறத்திணை புறத்திணைகளை ஏழு வகையாக பகுத்துள்ள நூல் எது தொல்காப்பியம் இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புறத்திணைகளை தொல்காப்பியம் எத்தனை வகையாக பகுத்துள்ளது ஏழு வகைகள் புறத்திணைகளை பன்னிரண்டு வகையாக பகுத்துள்ள நூல் எது புறப்பொருள் வெண்பா மாலை போருக்கான காரணங்களையும் போர் நடைபெறும் முறைகளையும் கூறுகின்ற புறத்திணைகள் எத்தனை எட்டு புறத்திணைகள் அந்த எட்டு புறத்திணைகள் என்னென்னா வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி உளிங்கை தும்பை மற்றும் வாகை இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்த கேள்வி எப்படி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போருக்கான காரணங்களையும் போர் நடைபெறும் முறைகளையும் கூறுகின்ற புறத்திணைகளில் சேராதது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதனால இந்த எட்டையும் கொஞ்சம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க மன்னனின் வீரம் கொடை புகழ் முதலானவற்றை சிறப்பித்து பாடுவது எது பாடான் திணை வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி உளிங்கை நொச்சி தும்பை வாகை மற்றும் பாடான் திணை ஆகிய ஒன்பது திணைகளில் கூறாதனவற்றை பற்றி கூறுவது எது பொதுவியல் திணை விருந்தே தானும் புதுவது புனைந்த யாப்பின் மேற்றே என்ற சொற்றொடர் எந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது தொல்காப்பியத்தின் பொருளதிகாரத்தில் ஐநூற்றி நாற்பதாவது பாடல் விருந்தை தானும் புதுவது புனைந்த யாப்பின் மேற்றே என்று தொல்காப்பிய நூற்பாவில் இடம்பெற்றுள்ள விருந்து என்னும் சொல் எந்த பொருளில் கையாளப்பட்டுள்ளது புதியது சரியான கூற்றுகள் எவை கூற்று ஒன்று விருந்தினர் என்ற சொல் அறிந்தவர் தெரிந்தவராகிய சுற்றத்தார் அல்லது முன்பின் அறியாதவர்கள் வீடு தேடி வருவரை குறிப்பதாகும் கூற்று இரண்டு விருந்தினர்களை வரவேற்று உணவளித்து உபசரிக்கும் பண்பே விருந்தோம்பல் ஆகும் இதற்கான விடை இந்த இரு கூற்றுகளும் சரி சரியான கூற்றுகள் எவை கூற்று ஒன்று பசியென வந்தவர்களை வரவேற்று இன்முகத்தோடு உணவளித்த சிறப்பு தமிழர்களையே சாரும் கூற்று இரண்டு தொல்காப்பிய காலம் முதல் இப்பழக்கம் தமிழர்களிடையே இருந்து வருகிறது இதற்கான விடை இந்த இரு கூற்றுகளும் சரி விருந்து புறத்ததா தான் உண்டால் சாவா மருந்து எனினும் வேண்டர் பாற்றன்று என்னும் குரட்பா எதனை விளக்குகிறது விருந்தோம்பல் தொல்லூர் சிறப்பின் என்று விருந்துக்கு அடை கொடுத்து கூறியவர் யார் இளங்கோவடிகள் இளங்கோவடிகள் தொல்லூர் சிறப்பின் என்று விருந்துக்கு அடை கொடுத்து கூறியதால் தமிழரின் தொன்மையான பழக்கம் டேஷ் என்பதை அறியலாம் விருந்தோம்பல்
எப்பண்பு கணவன் மனைவியின் தலையாய கடமை என சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன விருந்தோம்பும் பண்பு சங்ககால தமிழர்கள் பசி என்று வருபவர்களை வரவேற்க வீட்டு வாயிலில் காத்திருப்பர் இரவில் வாயில் கதவை அடைக்கும் வரை விருந்தினர் யாரேனும் உள்ளனரா என பார்ப்பர் அவ்வாறு இருப்பின் வரவேற்று உணவளிப்பர் என்பதை எப்பாடல் மூலம் அறியலாம் நற்றினை பாடல் பசி என்று வந்தவர்களை வெளியே நிற்க வைத்துவிட்டு தாம் மட்டும் உணவு உண்பதை விரும்ப மாட்டார்கள் இதனையே டேஷ் என்று தமிழர்கள் வகுத்திருந்தனர் விருந்தோம்பல் முறை ஒரு நாள் சென்றாலும் இரு நாள் சென்றாலும் பல நாள் பலரோடு சென்றாலும் முதல் நாள் போன்றே விருந்தினரை தமிழர்கள் இன்முகத்துடன் வரவேற்று விருந்தோம்பினர் என்பதை யாருடைய பாடல் மூலம் அறியலாம் அவ்வையார் இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஆயர்கள் மாடு மேய்க்க புறப்படும் போது உணவினை எதில் இட்டு மாட்டின் கழுத்தில் கட்டுவர் மூங்கில் குழாயில் பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் உணவு சமைக்கும் முறைகளை பற்றி குறிப்பிடுவது எது மடைநூல் உணவு பற்றிய செய்திகள் எந்த நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளன சிறுபான ஆற்றுப்படை பெருங்கதை மற்றும் மணிமேகலை இந்த மூன்று நூல்களில் இருந்து காலத்திற்கும் நிலத்திற்கும் ஏற்ற உணவுகளை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் இது எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு பற்றிய செய்திகள் காணப்படாத நூல் எது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் பெற்ற பெருவளத்தை தக்கோர்க்கு பகிர்ந்தளிப்பதே டேஷ் எனப்படும் வல்லன்மை அரசர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய பண்புகளில் தலையாயது என கருதப்பட்ட பண்பு எது வல்லன்மை கல்வி தருகன் இசை கொடை ஆகிய பெருமித பண்புகளுள் ஒன்றாக விளங்குவது எது வல்லன்மை கோவலர் மளவிடை பூட்டிய குழாய் தீம்புளி செவியடை தீர தேக்கிளை பகுக்கும் புல்லினல் நாட்டு என்ற பாடல் வரிகள் இடம்பெற்ற நூல் எது அகநானூறு முன்னூற்றி பதினொன்றாவது பாடல் ஒன்பதிலிருந்து பனிரெண்டு வரையுள்ள அடிகள் பொருத்துக குறுநில மன்னர்கள் மற்றும் அவர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதிகள் பேகன் ஆட்சி செய்த பகுதி பழனிமலை பாரி ஆட்சி செய்த பகுதி பரம்பு மலை திருமுடி காரி ஆட்சி செய்த பகுதி மலையமா நாடு ஹாய் அண்டிரன் ஆட்சி செய்த பகுதி பொதிய மலை அதியமான் ஆட்சி செய்த பகுதி தகடூர் நல்லி ஆட்சி செய்த பகுதி கண்டீரமலை வல்வில் ஓரி ஆட்சி செய்த பகுதி கொல்லிமலை இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்த கேள்வியை எப்படி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தகடூர் என்ற பகுதியினை ஆட்சி செய்த குறுநில மன்னர் யார் அதியமான் சேர சோழ பாண்டியர் ஆகிய மூவேந்தர்களும் குறுநில மன்னர்களாகிய கடையலு வள்ளல்களும் வாரி வழங்கும் வள்ளல் தன்மை கொண்டவர்களாக விளங்கினர் என்பதை டேஷ் பெருமிதத்துடன் கூறுகின்றன இலக்கியங்கள் அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக குறுநில மன்னர்கள் மற்றும் அவர்களின் வள்ளல் தன்மை மயிலுக்கு போர்வை தந்தவர் வேகன் முல்லை கொடி படர்வதற்கு தம் தேரையே தந்தவர் பாரி குதிரைகளை பரிசாக வழங்கியவர் திருமுடி காரி அரிய நெல்லிக்கனியை அவைக்கு ஈந்தவர் அதியமான் யாழ் மீட்டு பாணர்களுக்கு பரிசு வழங்கியவர் வல்வில் ஓரி நீல நாகத்தின் உடையை இறைவனுக்கு போர்த்தி மகிழ்ந்தவர் யார் ஆய் அண்டிரன் மலைவாழ் மக்களுக்கு அனைத்து பொருட்களையும் வழங்கியவர் யார் நல்லி அடுத்த நாம இந்த பாடப்பகுதியின் பின்பக்க வினாக்கள் பற்றி பார்க்கலாம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக பண்பாடு என்ற சொல்லை தமிழில் முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் டேஷ் இதற்கான விடை டி கே சிதம்பரநாதனார் இரண்டாவது கேள்வி கீழ் காண்பவற்றுள் பொருந்தாத இணையை கண்டறிக நிலம் மற்றும் அதற்குரிய சிறு பொழுதுகள் இதற்கான விடை பாலை மற்றும் ஏற்பாடு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலைக்கான சிறு பொழுது நண்பகல் ஏற்பாடு என்பது நெய்தல் திணைக்கான சிறு பொழுது 
மூன்றாவது கேள்வி கீழ் காண்பனவற்றுள் சரியாக பொருந்தியுள்ள இணையை தேர்க இதற்கான விடை பாரி முல்லைக்கு தேர் ஈந்தவர் மற்ற தவறான இணைகளின் சரியான இணை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேகன் மயிலுக்கு போர்வை தாந்தவர் ஆய் அண்டிரன் நீல நாகத்தின் நாடியை இறைவனுக்கு அணிவித்தவர் அதியமான் அவ்வைக்கு நெல்லிக்கனி அளித்தவர் இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க நான்காவது கேள்வி பொறுத்துக இதற்கான விடை ஆப்ஷன் பி தொண்டி திண்டிஸ் முசிறி முசிறிஸ் பொற்காடு பகரி குமரி கோமாரி இந்த நான்குமே சேர நாட்டு துறைமுகங்கள் இந்த நான்கு துறைமுகங்களையும் கிரேக்க மொழியில் ரோமர்கள் குறிப்பிட்டது தான் இந்த பொறுத்துகளை கொடுத்துருக்கோம் ஐந்தாவது கேள்வி பொது ஆண்டிற்கு முன் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புகழ்பெற்ற கிரேக்க மருத்துவர் யார் இதற்கான விடை ஹிப்பாக்ராட்டஸ் ஆறாவது கேள்வி பண்பனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் இப்பாடலடி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது இதற்கான விடை கலித்தொகை ஏழாவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றையும் அதன் காரணத்தையும் படித்து விடை குறிப்பை தேர்ந்தெடுக்க கூற்று உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்றே என தொல்காப்பியம் கூறுகிறது காரணம் நல்ல வழிமுறைகளை பின்பற்றி பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்குபவர்களே உயர்ந்தவர்கள் இதற்கான விடை கூற்று சரி காரணம் தவறு காரணம் என்னன்னா உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்றே என்ற சொற்றொடர் மூலமாக தொல்காப்பியம் விளக்குவது என்ன அப்படின்னா பண்பாடு உடையவர்களை உயர்த்தோர்கள் என்று குறிப்பிடுகிறது ஆனால் இங்கே நமக்கு தந்திருக்கிற காரணம் நல்ல வழிமுறைகளை பின்பற்றி பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்குபவர்களே உயர்ந்தவர்கள் இது கலித்தொகையில் பண்பனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் என்ற கூற்று இந்த நல்ல வழிமுறைகளை பின்பற்றி பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்குபவர்களே உயர்ந்தவர்கள் என்று கூறுகிறது இதை கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக படிச்சுக்கோங்க எட்டாவது கேள்வி பத்து பாட்டில் உள்ள ஆற்றுப்படை நூல்களின் எண்ணிக்கை என்ன விடை ஐந்து நூல்கள் ஒன்பதாவது கேள்வி பொன் செம்பு ஆகிய உலோகங்கள் மீது பொறிக்கப்படுகின்ற எழுத்துக்கள் டேஷ் இதற்கான விடை பட்டயங்கள் பத்தாவது கேள்வி சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க கூற்று ஒன்று தொல்காப்பியம் கூறும் புறத்திணைகளின் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டு கூற்று இரண்டு புறத்தார் யாவருக்கும் புலப்படும் ஒழுக்கத்தை பற்றி கூறுவது புறத்திணை கூற்று மூன்று மன்னனின் வீரம் கொடை புகழ் முதலியவற்றை சிறப்பித்து பாடுவது வாகை திணை கூற்று நான்கு பொருந்தா காதலை பெருந்திணை என்று கூறுவர் இதற்கான விடை கூற்று இரண்டு மற்றும் நான்கு சரி கூற்று ஒன்று மற்றும் மூன்றில் என்ன தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பியம் கூறக்கூடிய புறத்திணைகளின் எண்ணிக்கை ஏழு புறப்பொருள் வெண்பா மாலை என்னும் நூல் கூறக்கூடிய புறத்திணைகளின் எண்ணிக்கை தான் பனிரெண்டு இந்த இரண்டையும் கொஞ்சம் கவனமாக நல்லா படிச்சுக்கோங்க மன்னனின் வீரம் கொடை புகழ் முதலியவற்றை சிறப்பித்து பாடுவது பாடான் திணை பதினொன்றாவது கேள்வி இந்த பாடத்தோட கடைசி கேள்வி சோழர் கால கிராம ஆட்சி முறையை பற்றி அறிய உதவக்கூடிய கல்வெட்டு எது உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு இந்த உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு யாருடையது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா முதலாம் பராந்தக சோழன் இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நாம தமிழக பண்பாடு என்ற பாடப்பகுதியிலிருந்து ஒரு வரி கூட தவற விடாம எல்லா தகவல்களையும் கேள்வி பதில்களா பார்த்தாச்சு இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க மேலும் உங்களுடைய கருத்துக்களை கண்டிப்பாக பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு பதிவில் நாம் விரைவில் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே